Ja, man kan ju lätt tro att man är på en golfturnering med alla dessa välklädda herrar med de fina kepsarna. Men vad det är är gruppresenärer. Och vad de är här för att se är en av de stora ceremonierna som de har i Peking. 7.30 varje dag så tar de ner flaggan. Kanal! Och kväll efter kväll så samlas massvis av turister för att delta i ceremoni. Vi är en av dem och det är fem minuter kvar. Kolla där! 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 Spela ingen hem. Och givetvis på gamla mag och glad var kväll där efter sig detta evenemang. Okay, now let's look at Frontex building. Frontex building is the largest and best preserved of the wooden building in the whole China. This building is just like the throne hall in the Forbidden City. They are the same. In the Forbidden City, it's about living house. It's about dead house. So inside, everything is built by the woods, even the name of the woods. And as you can understand the presentation, the whole of this building is made of tree, the only tree. There is no tree in it. And it is a speed. Och här i all sin ståtlighet så ser ni Sudi som var en kejsare och regerade från 1406 till 1424. Här ser vi en kollektion av hattarna som de olika kejsarna använder för olika ceremonier. Det här var den typiska krigsfestivalen. Hur har Sudi påstås också att han var den första mannen som har varit i Amerika före Columbus. Och som ni ser den här byggnaden är en av de bäst bevarade byggnaderna i Kina. Och det är över tusen år gammalt. Hela byggnaden är gjort av träd och det finns femtal träbollar som är över tusen år gammalt. Innan så visade det Rickard också lite grann eh, alla dessa gåvorna som eh, Minkernas eh, eh, imperium hade tagit med sig i sin grav. Det finns mycket guld, silver, eh, deras kostymer och andra eh, till exempel jägprodukter. Som ni kanske har sett i kinesiska filmer eh, som spelas för den här tiden runt eh, Ming-dynastin så ser ni att en av de kraftfullaste vapnen de hade var eh, pil och båge. Och håll i hatten för att hela hans krona var gjord av kul. Det här kallas för himmelens port och just nu ser vi på den döda sidan men när man går igenom porten så tillhör man himmelrikets sida. Det där inne som kejsaren var begravd så, så följde man till himlen helt enkelt. Och nu har vi kommit till en väldigt helig plats där alla kejsare från Mingdynasti är begravda. 
Ja, så får man följa med till fabriken hur de gör de här otroligt vackra vaserna och teckningarna. Så ser man början på processen hur de böjer koppartråden. Jag har sedan sett in dem i de här mallarna. Jag har sedan blivit målade och inramade. Och så här växer det med det. Hallå! Jo, det har varit ganska tufft att komma upp här, men nu är vi äntligen här. Välkomna till Peking och till kinesiska Vi kan gå här nu. Det tar ett år Och här har vi lyckats ta oss till en av de delarna där muren inte har blivit återuppbyggd för turisterna. Utan vi har kunnat hitta The Real Deal, vilket känns underbart. Ja, oh, det var tuffare än jag trodde, men jag ger mig inte upp så att jag fortsätter. Kommer du med eller? Absolut. Oh. Häftigt. Fantastiskt. Jag måste säga det här är en av de mest fantastiska upplevelser jag någonsin har känt. Kunna gå för den kinesiska muren. Wow, men tufft är det. Hi, I'm Graham. I'm here from Texas. We're up top the Great Wall with Ricard and Marika. Hello, Ricard and Marika. Hello. Hello. <laughs> She's a theater director. I'm a composer and musician. We and couldn't go as far as you. We stopped. No, we ran we out of breath going. for these guys. <laughs> cool. Thanks, guys. Yeah. This is steep. Man bara går man tror att man är snart framme i Mongolien, men bara halvvägs. Ska vi fortsätta hela den vägen? Ja. De flesta har någonsin drömt om att kunna klättra på den kinesiska muren. Och som ni förstår så är den oändlig. Och givetvis tillhör de inte ett av världens underverk för ingenting. Ja, det är jätteroligt. Här kommer man på muren och går. Och vem kommer ner springande om inte Marika? Marika! Världen är liten, är den inte? Ja, är det inte konstigt? Man, man träffar folk var man än kommer, va? Det är lustigt. Jätteroligt, men vi tog då först taxi från centrala Beijing där vi bor. Till en busstation, hoppade på buss. Hur långt åkte vi bussen? En timme kanske? Sånt där. Sen gick bussen sönder eller var för gammal så skulle vi ut, byta buss och på en ny buss. Sen var ett väldans hallihallå när vi skulle gå av, var vi skulle gå av. Alla, Alla började skrika och var engagerade. Så var det ett kinesiskt par som tog hand om oss och tog med oss till McDonalds, vi käkade med dem. Och sen så förhandlade de ett bra pris på minibussen som tog oss hit. Här ser ni en fin medborgare, en kamrat av Kina. Så ville sälja vikor till mig. Var är Sweden. Så två kunde han inte, men jag köpte en, en halv liten raket som vi ska fyra av. Så vi får se om det går. Men hon... Oj. Hi guys, it's Terry from Hong Kong and the photographer taking the camera to me is uh, Picard Maustin from Hong Kong. 
and I'm taking him to uh, around Beijing and go to the countryside to the jazz bar to play. He's a very good guitar, pl uh, bass guitar player. I saw him in Hong Kong. In a very little place. Nice, nice guy. Tjena, Tobias Demke heter jag. Eh, bor i Beijing. Eh, håller på en massa olika saker som... Eh, spelar lite bas, jag har en restaurang, jag har ett företag. Bara håller på en massa roliga grejer. Och eh, nu ska vi spela här ikväll om eh, någon timme. Jag börjar bli lite nervös, men eh, det ska nog gå bra. Det var kul att vi kom hit. Så att, eh, vi ses i Hongkong nästa gång. Yeah. Amen kom in, ska sluta ett blodbad där över 300 studenter dog. Det har varit en svart fläck i deras historieböcker. Och just nu ska vi gå in och kolla på ett annat kulturellt evenemang som är det förbjudna staden genom highlightsen här i Beijing. Så häng med! Ja, nu så har vi äntligen kommit in i den heliga, eh, förbjudna staden där kejsaren bodde. Och eh, förhoppningsvis så kommer vi lära oss lite grann. Och förhoppningsvis kommer du också lära dig lite grann. Så att det här ska bli väldigt spännande. I alla fall, det här ser den magnifika bakgrunden eh, bakom mig. Eh, ingången till den förbjudna staden. Nu så är det mest turister som går här, men förut så var det krigarna som bevakade det hela teppet där ämbetsmän bodde och kejsaren som pratade med sina 3000 personer. Så häng med! Föreställer jag nu själv att vi är på sent 1400-tal. Och som ni har sett i byggnaden var innan så hade de sina olika ceremonier. Men även kejsaren behövde lugn och ro. Alla behövde en trädgård. Och det var här han gick omkring och skrev sina dikter och njöt av den fantastiska naturen. Det var det bestämt in de finaste konstnärerna och skulptörerna från hela landet. Och som ni ser så finns det några dekorationer. Det var endast gjort för kejsaren. Och alla djuren som ni ser på pelarna, de symboliserar någonting, antingen vatten, eld eller lycka. Ja, här ser ni ett palats som tydligt skiljer sig från de andra. Det här är skulpterat efter ett berg i Xuxin som egentligen skulle vara huvudstaden. Som jag tänkte vara huvudstad i Kina. Och här var det bara de finaste gästerna till kejsaren. Men givetvis så ser det här med ut som ett Disneyland nu med så mycket folk. Men man kan verkligen föreställa sig hur det var för 600 år sedan. Det som förvånar mig är alla dessa små detaljerna i palasset och till exempel Gullest. Och här var en av de viktigaste tronerna för de olika kejsarna och så var det instruktioner på kinesiska och de olika vagnarna som de hade gjort under krigen. Och som ni säkert kan läsa själv står det kejsaren över alla andra. Alla de här byggnaderna som ni ser har olika funktioner. Där han träffade folk med olika rang och olika grad. Det här var en väldigt speciell byggnad för det här var en av kejsarna när de visade att förlusten var närmare och bönderna höll på att attackera murarna. Så tog han självmord här och hängde sig själv. Mm. 
Och här slutar den här förbjudna staden och så småningom så passerar vi via den sista gränden. Så häng med och vi ska vidare till en sjö. Och det var ju väldigt intressant att se. Det är ett att ta sig runt Peking med en här cykeltaxi, men man gör det med livet i behåll. Enkel riktigt. Det är ganska svårt att förstå vad han säger, men hör ni det så tolkar jag gärna. Okej, okay, one more time. Mao Zedong. Mao Zedong. Jag vill säga det här. Mao Zedong. 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 三安营吉安所左向八号，是毛泽东一九一八至一九一九年在京时住所。Thank you. Okay, thank you. Efter en lång dagsvandring så tänkte vi slappna av lite och köra runt med en liten svår. Men det värsta delen är att här man skulle ligga till den i dagsläsen. Vi är på hoj! Här kan man se lite av nattlivet i Beijing. Hur var det här Håkan? Ursäkta, fel person. Ja, han kursar väl ner för kanalerna i Beijing. Och eh, man kommer inte åka fast för fortkörning i alla fall och det känns härligt. Men eh, är det är en otrolig skön atmosfär här att kunna köra ner i kanalerna med den här lilla motorbåten. Och eh, ja, underbar känsla helt enkelt. Ja, Marka kände sig lite tveksam till min körning så hon... Eh, du är faktiskt över kapitänshatten och, och styr Jollen mot Simrishamn. Ja, klockan är nu tolv på natten och ja, det var nästan en chock när vi rök in i den andra båten. Men för att vi ska kunna slappna av riktigt och ha den sista härliga natten i Peking så måste vi ta en traditionell kinesisk massa. Det är en liten vagulassi och um, en god fruktsallad. Är det inte underbart? Ja, så var resan över för den här gången. Det brukar alltid sluta på samma ställe, på internationella flygplatsen, med en downbeat. Det var en otroligt härlig resa att vi ser fram att vi kommer tillbaka igen. Förhoppningsvis under de olympiska spelen 2008. Men varför ska man se det som att resan slutar? Varför ska man inte se det som att det börjar på nytt igen? Så nu börjar min nya resa. Vi ses snart igen.